ഹലോ എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്ന എൻ ടി അഭ്യാസ ആപ്പിലെ കുറച്ച് ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കുക ഗിവൻ എ സാമ്പിൾ ഓഫ് റേഡിയം ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഹാവിങ് എ ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ഫോർ ഡേയ്സ് ഫൈൻ ദ പ്രൊബാബിലിറ്റി എ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ടു ഹാഫ് ലൈഫ്സ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഡിസിൻറ്റിഗ്രേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചത് ഹാഫ് ലൈഫ് തന്നിട്ട് ഫോർ ഡേയ്സ് രണ്ട് ഹാഫ് ലൈഫ് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് എട്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് എടുത്താൽ അതിന് ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊബാബിലിറ്റി എത്രയാണെന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഹാഫ് ലൈഫ് ഒന്നും നോക്കണ്ട ഏത് ന്യൂക്ലിയസ് എടുത്താലും ഏത് സമയത്ത് എടുത്താലും അതിന് ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊബാബിലിറ്റി വൺ ബൈ ടു ആണ് അത് എപ്പോൾ എടുത്താലും എന്നെടുത്താലും എങ്ങനെ എടുത്താലും വൺ ബൈ ടു ആണ് പ്രൊബാബിലിറ്റി സോ അതിപ്പോൾ ടു ഹാഫ് ലൈഫ് ആണെന്നൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രൊബാബിലിറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിസിൻറ്റിഗ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് വൺ ബൈ ടു റൈറ്റ് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്പേസ് ഷിപ്പ് ട്രാവലിംഗ് എൻ ദി ഇൻഡസ്റ്റല മീഡിയം ഇസ് പിക്കിംഗ് അപ്പ് ഡസ്റ്റ് അറ്റ് എ റേറ്റ് ഡി എം ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ വി വേർ ആൽഫ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വി ഇസ് ദി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് എം ഇസ് ദ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദി സ്പേസ് ഷിപ്പ് ആറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് എസ് സോ ഫോഴ്സ് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഷിപ്പുണ്ട് സ്പേസ് ഷിപ്പുണ്ട് അത് ഡസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്സലറേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ് ത്രസ്റ്റ് ഫോർ എ റോക്കറ്റ് ഓർ എ സ്പേസ് ഷിപ്പ് അപ് ത്രസ്റ്റ് എസ് മൈനസ് ഡി എം ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു വി മൈനസ് ടി എം ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു വി ഇതാണ് അപ് ത്രസ്റ്റ് സോ അപ് ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് എം എ എന്ന് പറയുന്നതും ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് സോ ഇത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ഡി എം ബൈ ഡി ടി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ മൈനസ് ഡി എം ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ റൈറ്റ് ഈ മൈനസ് ഡി എം ബൈ ഡി ടി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൽഫ വി എന്ന് സോ ആൽഫ വി ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇവിടെ കാ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എം എ സോ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും മൈനസ് ആൽഫ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ മൈനസ് ആൽഫ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ സോ ഇവിടുന്ന് കിട്ടി മൈനസ് ആൽഫ വി സ്ക്വയർ ബൈ എം അത്ര ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർമ്മയ്ക്കുക അപ്രസ്റ്റ് ൻ്റെ ഫോർമുല നോക്കി വയ്ക്കുക മൈനസ് ഡി എം ബൈ ഡി ടി ഇൻ ടു വി ഇതാണ് അപ് ത്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ഈ രണ്ട് ഫോർമുല ഓർമ്മ വെച്ച് ഇത് രണ്ട് വിക്കറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ നല്ല സുഖമായിട്ട് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അ കാർ ഇസ് മൂവിംഗ് ഓൺ എ സർക്കുലർ ലെവൽ റോഡ് ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് കെയർ വെച്ച് ത്രീ മീറ്റർ എഫ് കൊഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇസ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് The maximum speed in the car can have is. The maximum speed the car can have is. Circular road in the V-Max. Formula, direct formula. Root mu r g. Root mu r g. Right. So, this is what we have done. 900. Root 900. That is. 900 is 30 meter per second. പക്ഷേ ഇവിടെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലല്ല ആൻസർ ചോദിച്ചാണ് കിലോമീറ്റർ ആറിലാണ് ആൻസർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ആർ കെ എം പി എച്ചിലാണ് ആൻസർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ പെർ ആറിലേക്ക് മാറ്റണം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ ആറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺവേഷൻ നോക്കാം ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ thousand meters on and one hour has 3600 seconds so idu namku kittum 5 by 
എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്സ് റൈറ്റ് സോ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം എത്രയാവും അതിൻ്റെ തിരിച്ചാവും എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ ആർ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ ആർ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എത്രയാവും തേർട്ടി ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് കെ എം പി എച്ച് ആൻഡ് ദസ് വിൽ ബി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കെ എം പെർ ആർ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ പെർ ആറിലെ സ്പീഡ് ഐറ്റ് അപ്പോൾ അതിലത്രയേ ഉള്ളൂ റൂട്ട് മ്യൂ ആർ ജി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് നോക്കുക ഇൻ കിലോമീറ്റർ പെർ ആർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ ആർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ചാടിക്കയറി നമ്മൾ കുത്തുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ അഞ്ച് മാർക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് സൂക്ഷിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം എഫ് ഇ ഡിനോട്ട്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ എ യൂണിഫോം കണ്ടക്ടർ ഐ കറസ്പോണ്ടിങ് കറൻറ്റ് ത്രൂ ഇറ്റ് വി ഡി ഇസ് ഡ്രഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് പി ഡിനോട്ട്സ് തെർമൽ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി കണ്ടക്ടർ ദെൻ വെച്ച് ഓഫ് ദി ഗ്രാഫ് ഇസ് ഇൻകറക്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല സോ നമുക്ക് തന്നെ ഗ്രാഫ് നോക്കാം എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഇ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്ക് കറണ്ടും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കാം ആദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല അറിയാം ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ഇ എ വി ഡി ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ഇ എ വി ഡി എന്നുള്ള ഫോർമുല എൻ സി ആർ ടി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഡെറിവേഷനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും ടൈം ഓഫ് റിലാക്സേഷനും അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഈ ഫോർമുല കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ എസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ഡി ഐ എസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ഡി സോ ഐ എസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒരു ആ ഫങ്ഷനിലുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ഇസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അല്ലാണ്ട് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഐ മേലില ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി സോ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്യാര കോമ്പോണൻറ്റ് ഹിയർ സോ അത് എക്സ് ആക്സിസിൽ വരും ഐ വരിയ വൈ ആക്സിസിലാണ് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദി ഒറിജിൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദി ഒറിജിൻ റൈറ്റ് ഇനി അടുത്തത് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയമെൻഷനലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്നും പറയാം നമുക്ക് റൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൽ ഒരു ഇലക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് നോക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയും നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിച്ചു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയാൻ നിൽക്കണ്ട പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഡയമെൻഷനലി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തന്നെയാണത് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിയോട് മാത്രം നോക്കി എടുക്കുക സോ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മൈനസ് ഡി വി ബൈ ഡി ആർ എന്നൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ് അല്ലേ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ റൈറ്റ് സോ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ബൈ എൽ അല്ലേ ഇനി ഇ ഐക്ക് നമ്മൾ വി ഡി യുടെ കൂടെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് അതായത് എൻ ഇ എ വി ഡി ഇൻ ടു ആർ ബൈ എൽ ഇസ്
is directly proportional to vd so is in the graph varchalum v drift velocity x axis lu varum electric field y axis lu and that will be a straight line again passing through the origin ini nokka power power in the formula namaku ellarkum ariya with respect to current power is equal to i square r or v square by r right i square r or v square by r nammal evada i square r nu edukka appo p is proportional to i square i is proportional to vd nu edichirundu so p will be proportional to vd square p will be proportional to vd square ini ayinde graph nokki kaiyna vd and p graph between vd and p will be a parabola parabolic aayittu kittum namukku right enganeyana option il graph thannittundo aa oru parabola aayittu namukku graph kittum okay so appa edaanu allathathu nanu choikkunnathu avaru appa ee graph galokke engane compare cheythu nokka options aayittu കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് ശരിയല്ലാത്തത് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് നാല് മാർക്ക് പോക്കറ്റിലാക്കുക ഇനി ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ വയർ ഇസ് ആർ ഒ ദ വയർ ഇസ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ടു ഡബിൾ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് കീപ്പിംഗ് വോള്യൂം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോള്യൂം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആ വയറിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഡബിൾ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ആക്കി എൽ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള അതിനെ ടു എൽ ആക്കി റൈറ്റ് ഇനി അവർ പുതിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് വോളിയൂം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫോർമുല അറിയാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ റൈറ്റ് റോ എൽ ബൈ എ ആണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു റോ എൽ ബൈ എ ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ എസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ ആർ എസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വോള്യൂം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഇൻ ടു ലെങ്ത്ത് വോള്യൂമിന് നമ്മൾ ജനറലി പറയുക ഏരിയ ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഓർ ലെങ്ത്ത് ഇസ് ദി വോള്യൂം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഏരിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ബൈ എൽ ആണ് ഏരിയ ആർ എസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ വി ബൈ എൽ Right, R is proportional to L by A in the layer. R is proportional to L by A. And R is proportional to L by V by L. E L molecule mom could turn the R is proportional to L square by V. V is a constant. So, R is proportional to L square. Right. R by R dash is equal to എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എൽ സ്ക്വയർ ഡബിൾ എറ്റ് സ്ലെങ്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു എൽ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ആർ ബൈ ആർ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡാഷ് ഫോർ ടൈംസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ആവും ഡബിൾ എറ്റ് സ്ലെങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ടൈംസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആവും റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാനുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വോളിയൂം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോർമുല മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എൽ ബൈ എ എല്ലിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചും വേരിയേഷനൊക്കെ നോക്കിയാൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും